பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ டபுள் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபோர் கேஸ் டைனமிக்ஸ் அண்ட் ஜெட் ப்ரொபல்ஷனில் ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்த்துக்கிட்ருக்கோம் இது பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஐசன்ட்ரோபிக் ஃப்ளோ இதில் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோரை வந்து ஒரு ஓவர் வியூ அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் ஓவர் வியூனால் என்ன கிவ் அண்ட் ஓவர் வியூ ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் ஃபார்முலே ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் நம்ம இனி ப்ராப்ளம்ஸ் போட போகிறோம் ப்ராப்ளம்ஸ் போடுறதுக்கான ஃபார்முலைலாம் என்னென்ன இருக்குது ஃபார்முலேங்கிறது என்னது ஃபார்முலாஸ் ஃபார்முலாஸ்ங்கிற ஃபார்முலாங்கிறது உடைய ப்ளூரல் வேர்டு தான் என்னது ஃபார்முலை அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் போடக்கூடிய ஃபார்முலை வந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி ஃபார்முலா இருக்குது இந்த ஃபார்முலாலாம் என்னென்ன என்னங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சுருக்கிறோம் டூ மார்க் கொஸ்டின் அளவுக்கு இப்போ இந்த இதை ஓவராலாக என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்து நம்ம ப்ராப்ளம் போட போவோம் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம இதுக்கு போன செமஸ்டரில் வந்து ஹெச்எம்டி பார்த்தோம் ஹெச்எம்டியில் வந்து ஹெச்எம்டி டேட்டா புக்குங்கிறது நல்லா யூஸ் பண்ணோம் ஹெச்எம்டி டேட்டா புக்கில் நான் அடிக்கடி அதில் சொல்கிறது உண்டு அதில் எந்த இடத்துல அதனுடைய நமக்கு தேவையான ஃபார்முலா இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சாலே நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஆனால் இந்த ஜிடிஜேபியை பொறுத்தளவில் கேஸ் டேபிள்ஸுங்கிற இதை நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண தான் போகிறோம் இந்த டேபிள்ஸில் அதில் கணக்காக முழுக்க முழுக்க ஃபார்முலா இருக்காது இதில் பூராமே இதே மாதிரி டேபிள்ஸில் தான் டீட்டெயில்ஸ் தான் இருக்கும் கொஞ்சம் தான் ஃபார்முலா இருக்குது இதில் வந்து முதல் ஒரு நாலு அஞ்சு பக்கத்தில் தான் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது இந்த ஃபார்முலா தான் மொத்தத்துக்கே இருக்குது மீதி எல்லாமே இதில் இதை பொறுத்தளவில் இந்த டேப்லஸ் தான் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த கடைசி ரெண்டு பக்கங்களில் இதில் வந்து கன்வர்ஷன் யூனிட் இருக்குது இதில் வந்து டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டும் உனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எதுவும் கன்ஃபியூஷன் வந்துச்சுன்னா இடையில் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் அதோட இந்த வெலாசிட்டியில் வந்து இதில் ஒன் மைல் பர் ஹவர் சிக்கல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ நைன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவருங்கிறது கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டுக்கான கால்குலேஷன்ஸ்க்கு தேவைப்படும் அதே மாதிரி இப்போ நான் கொடுத்துருக்குற ஃபார்முலாலேயே இந்த கேஸ் டேபிள்ஸில் எந்த பேஜில் இந்த ஃபார்முலா இருக்குங்கிறத நான் கொடுத்துருக்குறேன் அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நான் யூனிட்ஸ் வந்து எல்லா இதுக்கும் கொடுக்கலை யூனிட்ஸ் வந்து நீங்கள் கவசியமாக கட்டாயமாக கரெக்டாக போடணும் அந்த யூனிட்ஸ் இருந்தால் தான் நீ வந்து பர்ஃபெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கிற அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் அதோட இப்போ இன்ஜினியரிங் இதில் தேர்ட் இயர் வந்துட்டேன் இன்னும் ஒன் இயர் தான் இருக்குது அப்போ இன்ஜினியர்ஸ்க்கான முக்கியமான குவாலிட்டி அது வந்து எந்த ஒரு டைமென்ஷன் சொன்னாலும் அதுக்கான யூனிட் நம்ம சொல்லணும் இது பத்து இருக்குங்க இது பதினஞ்சு இருக்கு இது ஃபிஃப்டீன் இருக்கு ட்வெண்ட்டி இருக்கு என்ன ட்வெண்ட்டி என்ன தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியணும் இது தேர்ட்டி கேஜி இது தேர்ட்டி கிலோ கேலரிஸ் இது கிலோ ஜூல் அப்படின்னு உனக்கு எதா இருந்தாலும் சொல்ல தெரியணும் அதனால இப்போ இருந்தே நீ டெஃபினட்டாக எந்த ஒரு ஆன்சர் எழுதினாலும் சரி எந்த ஒரு இது எழுதினாலும் இதுக்கு யூனிட் என்னன்னு சேர்த்து எழுதிட்டே வரணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ ஆரம்பிப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து மேக் நம்பர் எம் கேபிட்டல் எம்மில் தான் இது கொடுக்கறது வழக்கம் சில புக்கில் வந்து லோயர் எம் ஸ்மால் எம்மும் கொடுத்துருக்குறாங்க அதையும் பார்த்து நீ இது பண்ண வேண்டாம் கேபிட்டல் எம் மேக் நம்பர் வந்து டைமென்ஷன்லெஸ் நம்பர்னு சொன்னோம் அதனால் மேலேயும் கீழேயும் அதாவது நியூமரேட்டர்லேயும் டினாமினேட்டர்லேயும் ஒரே யூனிட்டாக இருக்கிறது தான் வரும் இது சிங்கிறது என்னது இது வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஃபுலிட் ஏங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் த சவுண்டு அப்போ இதுவும் கிலோ மீட்டர்ஸ் பர் செகண்டாக இருக்குது இதுவும் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்டாக இருக்குது அப்போ அது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுது அதனால் இது டைமென்ஷன்லெஸ் நம்பராக இருக்குது இது தான் பேசிக் இந்த ஜிடிஜேபியில் இந்த இதை நீ மறந்துடவே கூடாது அதே மாதிரி வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்டு ஏ சிக்கல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் காமா ஆர்டி இதில் ஆருக்கு உனக்கு வேல்யூ தெரியும் காமா 
ஏராக இருந்தால் என்னது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆறுங்கிறதுக்கு என்ன வேல்யூ இது வந்து சில சமயங்களில் நம்ம கிலோ ஜூலில் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சில சமயங்களில் ஜூலில் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நீ ஏதா இருந்தாலும் அதனுடைய இதை வந்து கரெக்டாக நீ தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் காமாவுக்கு வந்து ஏராக இருந்துச்சுன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆர் வந்து என்னது டூ எயிட்டி செவன் ஜூல் பர் கேஜி கெல்வின் இந்த யூனிட்டையும் நீ கரெக்டாக போடணும் டூ எயிட்டி செவனுங்கிறது ஜூல் இதை கிலோ ஜூலாக இருந்தால் என்ன ஆகும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட்டுன்னு போட வேண்டியது இருக்கும் ஓகே இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் இது வந்து பேஜ் நம்பர் சிக்ஸில் இருக்குது இது பேஜ் நம்பர் டூவில் இருக்குது இப்போ நான் எடுத்து காட்டுறேன் பேஜ் நம்பர் டூவில் இங்கே இருக்குது இது வந்து ஏசிக்கல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர்டி ஆர்என்டி டி அப்படின்னு அதே சமயத்தில் இந்த மேக் நம்பருங்கிறதுக்கு வந்து தனியாக ஃபார்முலான்னு இல்லை இந்த கிராஃபில் தான் இருக்குது ஒரு இடத்துல இருக்குது அதிலேருந்து தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த கிராஃபில் எம் ஒன்ஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் டிவைடட் பை ஏ ஒன் இருக்குது இதே மாதிரி ஹெச்எம்டியில் சின்ன சின்ன ஃபார்முலா கூட அதிலே இருக்கும் இதில் அப்படி இருக்காது ஆனால் இந்த ஃபார்முலா எல்லாமே ஏற்கனவே நம்ம தெர்மோ டைனமிக்ஸ்லேயே மற்றதுலேயும் படித்தது தான் அதனால் ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை ஸ்டேக்னீஷன் டெம்பரேச்சர் ஸ்டேக்னீஷன் டெம்பரேச்சரை இந்த புக்கு முழுவதுமே எல்லா இடத்துலையுமே இந்த இது இருக்குது ஸ்டேக்னீஷன் டெம்பரேச்சர் டிஓ டி நாட் டி டிவைடட் பை டி நாட்டுங்கிறது நிறைய இடத்துல இந்த ரேஷியோ கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் அதை வச்சு நம்ம நிறையா கல்குலேஷன்ஸ் போட போகிறோம் ஆனாலும் இது வந்து மேக் நம்பரை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவும் பேஜ் நம்பர் ஃபோரில் இதில் இருக்குது இதை இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் இது நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் அதோட ஸ்டேக்னேஷன் டெம்பரேச்சர்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸ்டேக்னேஷன்னா என்னங்கிறது உனக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸ்டேக்னேஷன்னா என்னென்னு படிச்சுருக்கிறோம் ஏற்கனவே இப்போ ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டு இருக்க ஃப்ளூயிடை நம்ம இமேஜினரியாக அதை என்ன பண்ணுறோம் டீசிலரேட் பண்ணிடும் டீசிலரேட் பண்ணுறதுனா என்னது அதை வந்து ஸ்பீடை குறைச்சி ஜீரோ விலாசிட்டிக்கு வந்துருச்சின்னு வச்சு அந்நாட்டில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர்லாம் மெஷர் பண்ணி அதை வந்து கால்குலேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது அந்த ஸ்டேக்னேஷன் டெம்பரேச்சர் ஸ்டேக்னேஷன் ப்ரெஷருங்கிறதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த இது உனக்கு பேசிக்காகவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதை வச்சு தான் நிறைய கால்குலேஷன்ஸும் போட போகிறோம் ஸ்டேக்னேஷன் ப்ரெஷர் இதுவும் பேஜ் நம்பர் ஃபோரில் இருக்குது அதே மாதிரி பேஜ் நம்பர் ஃபோர்லேயே இதுவும் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஐசன்ட்ராபிக் ப்ராசஸில் ஏற்கனவே பி ஒன் பி டூ சிக்கல் டூ டி டூ டிவைடட் பை டி ஒன் டு த பவர் ஆஃப் காமா மைனஸ் காமா மைனஸ் ஒன்று நம்ம ப்ராசஸில் படித்தது தான் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் எல்லா இதுலேயும் படித்தது தான் ஆனால் அதை தான் இப்போ இது வந்து டிஓ பிஓன்னு போட்டிருக்கு வேறு ஒன்றும் இது இல்லை இது வந்து இதிலேருந்து மேனிப்புலேட் பண்ணது தான் இதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஸ்டேக்னேஷன் டெம்பரேச்சர் இந்த மூணு ஃபார்முலாவும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ரோ நாட் டிவைடட் பை ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு பி நாட் டிவைடட் பை பி ஒன் டு த பவர் ஆஃப் ஒன் பை காமாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா ஓகே இந்த மூணு ஃபார்முலாவை நம்ம ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மூணு ஃபார்முலாவுமே இந்த புக்கில் இருக்குது இனி இருக்கிறது தான் புக்கில் இருக்காது ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணது இப்போ பார் ஸ்டேட்டிக் என்தால் பி ஹச் சீக்வல் டு சிபி இன்ட்டு டி நம்ம ஹச்சுங்கிறது என்னன்னு பார்த்துருக்குறோம் ஹச்சுங்கிறது டோட்டல் எனர்ஜி டோட்டல் எனர்ஜிக்கு வந்து நம்ம சிபி இன்ட்டு டெல்டா டி அப்படின்லாம் படிச்சுருக்குறோம் அந்த தான் இதில் வந்திருக்கு அதே மாதிரி ஸ்டேக்னேஷன் டெம்பரேச்சர் ஹச்ஓ சிபி இன்ட்டு டிஓ இதிலேருந்தே நம்ம கண்டுபிடிச்சி போட்டுடலாம் ஸ்டேக்னேஷன் என்தால்பி இந்த ஃபார்முலா வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுலேயும் எஸ்பெஷலி இந்த சி மேக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கு பாரு இந்த இதை வந்து நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த ஃபார்முலா வந்து நீ அவசியமாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த இது வந்து புக்கில் எந்த இடத்துலையும் இல்லை அதனால் இதை நீ நல்லா மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஹச்ஓ ஹச் நாட் சீக்வல் டு இந்த இது தெரிஞ்சுருக்கணும் அதே இது தான் ஒன் பை டூ சி எம் ஸ்கொயர் இது ஏ நாட் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை காமா மைனஸ் ஒன் 
இந்த பகுதி வந்து நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் குரக்கோ நம்பருங்கிறது சி டிவைடட் பை சி மேக்ஸ் இந்ததும் சி மேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்டுங்கிறது உனக்கே தெரியும் எம் சிக்கல் டு ரோ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி இது ரோங்கிறது டென்சிட்டி ஏ இன் வந்து ஏரியா ஆஃப் த க்ராஸ் செக்ஷனல் இது வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஃபுலிட் இது வந்து நம்ம கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ்னு கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன்லையே இதை வந்து செகண்ட் இயரில் ஃப்ளைட் மெக்கானிக்ஸில் படிச்சுருக்குறோம் இன்ஜினியரிங் தெர்மோடைனமிக்ஸில் படிச்சுருக்குறோம் போன தடவை ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் படிச்சுருக்கோம் எல்லா இதுலேயும் படிச்சுருக்குறோம் அதனால் இதெல்லாம் நீ தவறுதல் விடக்கூடாது கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சருங்கிறது அதே மாதிரி இதுவும் நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த இதுக்கான டேபிளைசேஷன் காலம் வந்து நிறைய இடத்துல வருது அதிலேருந்து நம்ம எடுக்கிறாப்பில் இருக்கும் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறதுல நம்ம இதில் இன்ஜினியரிங் தெர்மோடைனமிக்ஸில் செகண்ட் இயரில் இதெல்லாம் படிச்சுருக்குறோம் இதுவும் மேனிப்புலேஷன் பண்ணுறது தான் இது வந்து என்னது பிவி சிக்கல் டு எம் ஆர்டிங்கிறதுலேருந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணி கொண்டு வர்றது தான் ஓகே இது மேக் ஆங்கிள்ங்கிறது இது பேஜ் நம்பர் லெவனில் இருக்குது இதையும் நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பெர்னாலி ஈக்குவேஷனுங்கிறது இது ரொம்ப முக்கியமான ஈக்குவேஷன் இதையும் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் இப்போ இதில் கொடுத்துருக்கிற ஃபோர்டீன் ஈக்குவேஷன்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது இதை எந்த காலத்தை கொண்டு மறக்கக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த ஸ்டெக்னீஷன் டெம்பரேச்சர் ஸ்டெக்னீஷன் ப்ரெஷரில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது இருக்குது இது தான் ஸ்டெக்னீஷன் ப்ராப்பர்ட்டின்னே நம்ம படித்தோம் அதோட ஐசன்ட்ராபிக் ஃப்ளோ அடியபேட்டிக் ஃப்ளோ கம்பாரிசன்லேயும் இதை படித்தோம் இதை மறந்துடாத இது ஸ்டெக்னீஷன் டெம்பரேச்சர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இது எதுக்கு ஐசன்ட்ராபிக் ஃப்ளோக்கு ஐசன்ட்ராபிக் ஃப்ளோக்கு இப்போ இது டெம்பரேச்சர் இது ஹச்சு ஐசன்ட்ராபிக் ஃப்ளோ ஒரு இது இப்படி ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னு வைக்கி ஒன் டூ டூ இதில் வந்து இது வந்து ஹச் இல்லை எஸ் அப்போ இதில் இந்த ப்ராசஸில் எந்த இடத்துல இருந்து இதுக்கான டெம்பரேச்சர் ஸ்டேக்னேஷன் டெம்பரேச்சர் டிஓ எடுத்தால் இதில் எடுத்தாலும் ஒன்று தான் இதுக்கான இது டிஓவும் இது தான் இந்த இடத்துக்கான டிஓவும் இது தான் எல்லா இதுக்கான டிஓவும் இது தான் அதனால் இந்த ப்ராசஸில் எந்த இடத்துல பிகினிங்கில் இருந்தாலும் சரி எண்டில் இருந்தாலும் சரி மிடிலில் எங்கேன்னு இருந்தாலும் இந்த டிஓங்கிறது ஒரே டெம்பரேச்சர் தான் இது வந்து இந்த டேபிளேஷன் காலமில் நிறைய இடத்துல வருது அதை வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ப்ரெஷர் இந்த ப்ரெஷர் வந்து பிஓங்கிறதும் இந்த ஐசன்ட்ராபிக் ப்ராசஸ்ஸை பொறுத்தளவில் இன்ஷியல் கண்டிஷனாக இருந்தாலும் ஒன்று தான் ஃபைனல் கண்டிஷனாக இருந்தாலும் ஒன்று தான் இன் பிட்வீன் எந்த கண்டிஷனாக இருந்தாலும் ஒன்று தான் அது தான் இதில் போட்டிருக்கு அதனால் இந்த இதை வச்சு தான் நம்ம நிறைய இதை ரிலேட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ ஓரளவுக்கு இது பேசிக்காக இருக்கிறதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன் அடுத்து அடுத்து நம்ம இதில் நாசில் அண்ட் டிஃப்யூசருங்கிறதுலையும் ப்ராப்ளம் போட போகிறோம் அந்த நாசில் டிஃப்யூசருக்கு இதே மாதிரி ஒரு பத்து ஃபார்முலா இருக்குது அதை நம்ம அந்த நேரத்தில் அந்த ஃபா அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் போடும்போது இதை பார்ப்போம் இப்போ இந்த இதோட இப்போ நான் ஃபோர்டீன் இது கொடுத்துருக்குறேன் ஃபார்முலே கொடுத்துருக்குறேன் அதோட இந்த பேசிக்காக இருக்கிற ஐசன்ட்ராபிக் ஃப்ளோவுக்கு என்னென்ன டிஓ சிக்கல் டு டிஓ ஒன் சிக்கல் டு டிஓ டூ அதே மாதிரி பிஓ சிக்கல் டு பிஓ ஒன் சிக்கல் டு பிஓ டூங்கிற இந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறேன் கொஞ்சம் டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் மறுபடியும் நம்ம ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கால்குலேஷன்ஸ் போடுவோம் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலராக ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக என்னுடைய மாடியூல்ஸ் எல்லா இதையும் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் அப்போ நீங்கள் சந்தேகத்துக்கே இடம் இல்லாமல் கான்ஃபிடென்ட்டாக போய் அட்டன் பண்ணி நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் எனக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது இதுக்கு முன்னால் படிச்சிருக்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏன்னா நான் தமிழ்லே சொல்லித்தர்றேன் உங்களுக்கு புரியாதது இல்லை எல்லா இதையும் நல்ல விளக்கமாகவும் சிம்பிளாகவும் சொல்லி தந்திருக்கிறேன் அதனால் கட்டாயமாக அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அந்த புரிஞ்சதை யூஸ் பண்ணணும் சும்மா புரிஞ்சு வச்சுருக்கேங்கிறது பற்றாது அதை எக்ஸாம்பிளை போய் நல்லா யூஸ் பண்ணி நல்ல மார்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணிடணும் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ